ஹாய் காய்ஸ் நான் அப்துல் ரஹ்மான் வெல்கம் டு ஆப்பீடியா இன்றைக்கு நம்ம கிளாஸ் எயிட் பிஎஸ் அண்ட் ஐடி ஃபவுண்டேஷன் புக்கில் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் த்ரீ லாங்குவேஜ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸில் இன்டர்நேஷன் பா த்ரீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ கிளப்பலாம் டெரிவேஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஸோ நம்ம காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபார்முலாவெல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம டிவைவ் பண்ணுறாங்கிறத இந்த வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஆர் டெரைவ் பை கன்சிடரிங் த நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஆஃப் யூன்ஸ் சர்டன் பேசிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோ ஃபார் ரைட்டிங் ஃபார்முலா ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஆஸ் லிட்டட் ஹியர் அண்ட் ஸோ கெமிக்கல் ஃபார்முலாவெல்லாம் எழுதுகிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸோட இயானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ சில பேசிக் ரூல் வந்து நம்ம கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரூல் நம்பர் ஒன் த பாசிட்டிவ் ரெடிக்கல் ஆர் கேஷியன் இஸ் ரெசன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் இஸ் ஃபாலோட் பை த நெகட்டிவ் ரெடிக்கல் ஆர் ஆனியான் ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ரேடிக்கல் இல்லை அதாவது கேட்டியான் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கும் செகண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ரேடிக்கல் இல்லை ஆனியோட இருக்கும் ரூல் டூ த மாலிக்யூல் ஆஃப் எனி காம்பவுண்ட் பீங் எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரல் த டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் த பாசிட்டிவ் ரேடிக்கல் ஆர் கேஷன் டு பி ஈக்குவல் டு த டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் த நெகட்டிவ் ரேடிக்கல் ஆர் ஆனியான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலாக தான் இருக்கணும் அதாவது நியூட்ரல் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ரெடிக்கலில் எவ்வளோ டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கோ அதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷனில் அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே அளவுக்கு தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபார்ம் அ காம்பவுண்ட் பிட்வீன் ஏ ப்ளஸ் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் டு ஃபார்ம் அ நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் வித் ஏ ப்ளஸ் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ்க்கும் எக்ஸ் மைனஸ்க்கும் வந்து ஒரு நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டுத்துக்கும் வந்து சார்ஜ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் As the number of charges on A plus and X minus is the same, one atom of A combined with one atom of X. So, in this case, you can see A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, A plus and X minus. So, in this case, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎக்ஸ் ஏன் இதில் ஏஎக்ஸ் எக்ஸ்ஏஎம்ல ஏஎக்ஸ்னு எழுதுகிறோன்னா ஏ ப்ளஸ் அதாவது இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷன் கேஷன் தான் ஃபஸ்ட் இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு காம்பவுண்ட் வித் என்ஏ அண்ட் சிஎல் ஸோ இந்த இடத்துல என்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் அதுவே சிஎல் வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது என்ஏ சிஎல் அதாவது நம்ம சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுற டேபிள் சால்ட் டு ஃபார்ம் அ காம்பவுண்ட் பிட்வீன் ஏ ப்ளஸ் அண்ட் எக்ஸ் டூ மைனஸ் டு ஃபார்ம் அ நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் பை கம்பைனிங் தீஸ் டூ டூ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஏ காம்பரிசேட் த டூ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆன் எக்ஸ் த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் இஸ் ஆஃப் த கைண்ட் ஏ டூ எக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்தா மட்டும்தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வாங்கினா தான் ஸ்டேபிள் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு ஆட்டம் ரெண்டு ஏவோட ஆட்டம் வந்து எக்ஸோட ஆயிடுச்சுன்னா இதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும் இதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும் ஸோ அது கொடுத்து நம்ம எக்ஸ் மூலயமா எக்ஸில் கொடுக்குறப்போ நமக்கு வந்து ஒரு நியூட்ரலான காம்பவுண்ட் கிடச்சிடும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு மேக் நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் மை கம்பெனி லீஸ் டூ டூ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸோ ஏவோட டூ ஆட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் அது ஏ டூ எக்ஸுங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வித் ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் எஸ் எஸ் டூ மைனஸ் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்று தான் இருக்குது அதே எஸ்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மைனஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எஸ் டூ ஹெச் போடுறப்போ வந்து நமக்கு எஸ்ஸு வந்து ஒன்று அதாவது மேலே இருக்கிற மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்மில் வந்து ஹெச் டூ எஸ் அதாவது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபார்ம் அ காம்பவுண்ட் பிட்வீன் ஏ டூ ப்
ஸோ அந்த இடத்த வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து ஒரு சாதா ஒரு ட்ரிக் மாதிரி எக்ஸ் வந்து த்ரீ மைனஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ்னு போடுறப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு எக்ஸோட ஆட்டம் வந்து டோட்டல் சிக்ஸ் சார்ஜஸ் இருக்கும் அதாவது மைனஸில் மைனஸ் சிக்ஸ் சார்ஜஸ் இருக்கும் அதுவே ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீ டைம் போடுறப்போ நமக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ சார்ஜஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ளஸ் டூ சார்ஜஸ் த்ரீ டைம்ஸ் போகிறக்கும் நம்ம ப்ளஸ் சிக்ஸ் சார் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சார்ஜஸ் ஸோ இதில் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சார்ஜஸ் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சார்ஜஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஆகிடும் ஆனால் இந்த இடத்துல கீழே வந்து ஏ த்ரீ எக்ஸ் டூனு எழுதுகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் எஸ்ஓ டூ மைனஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த ஹோல் அண்ட் த்ரீ அலுமினியம் சல்ஃபேட் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ ஃபோர் ப்ளஸ் ஓ டூ மைனஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஸ்ஐ ஓ டூ கிறிஸ் க்ராஸ் மெத்தட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிறிஸ் க்ராஸ் மெத்தடுங்கன்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் த சிம்பிள் ஆஃப் த கேஷியன் ஆர் பாசிட்டிவ் ரெடிக்கல் இஸ் ரிட்டன் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் அந்த சிம்பிள் ஆஃப் த ஆனியன் ஆர் நெகட்டிவ் ரெடிக்கல் ஆன் த ரைட் சைட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷியனோட சிம்பிள் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஆனியனோட சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட்லேயும் எழுதிக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிஐஎஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப் டூ த நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஆன் த இயானோ ரேடிக்கல் இஸ் இண்டிகேட்டட் ஸோ அதோட நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட் பண்ணோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு சிஏ டூ ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டெப் த்ரீ த வேல்யூ ஆஃப் த சார்ஜஸ் ஆஃப் த இயான் ஆர் ரேடிக்கல் இஸ் இன்டர்சேஞ்ச் அண்ட் ஷிஃப்டட் டு த லோயர் ரைட் சைட் ஆஃப் த இயான் ஆர் ரேடிக்கல் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த சார்ஜஸ் ஆர் கிறிஸ் க்ராஸ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கிறிஸ் க்ராஸ் பண்ணுறோம் அது மேலே இருக்கிற வேல்யூ வந்து கிறிஸ் க்ராஸ் மூலிமா கீழே எடுத்துகிட்டு வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹெச் ப்ளஸ் டூ மைனஸில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கீழே எடுத்துகிட்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ எஸ்ன்னு மாறிடுது இந்த சார்ஜஸ் ஆஃப் எனி ஒன் இயான் ஆர் ரேடிக்கல் ஆர் போத் இயான்ஸ் அண்ட் ரேடிக்கல் இஸ் ஒன் தென் நோ நம்பர் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு பி ரிட்டன் ஆஃப்டர் தி ஆர் இன்டர்ஜென் அண்ட் ஷிஃப்டட் டு த லோயர் ரைட் சைட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இயான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லைனா ஒரு ஏன் இல்லை எதா ரெண்டு ஏனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் வந்து ஒன்றா இருந்ததுன்னா நோ நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ எந்த நம்பரும் நம்ம எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் அது வந்து இந்த இடத்துல என்ஹெச் ஃபோர் வந்து ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது சிஎல் வந்து மைனஸ் ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல்னு எழுதிட்டோம் இப்போது என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் வந்து நம்ம கிறிஸ் க்ராஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த பக்கம் ஒன் வந்துடுது அந்த பக்கமும் ஒன் வந்துடுது ஸோ என்ஹெச் ஃபோசியல் என்ஹெச் ஃபோசியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமோனியம் குளோரைடு இன் கேஸ் த சார்ஜ் ஆன் போத் நியான்ஸ் ஆர் ரேடிக்கல் சிஸ்டம் நோ நம்பர் இஸ் நீடட் டு பி ரிட்டன் இப்போது அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் சார்ஜ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா நமக்கு எந்த நம்பரும் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே எழுதிடலாம் இப்போது இந்த இடத்துல எஃபி டூ ப்ளஸ் ஓ டூ மைனஸ் ஸோ இது வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப எஃப்இஓ நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் இஃப் ஒன் ஆஃப் த கம்பைன் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் போத் த கம்பைனிங் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் பாலியோட்டாமிக் தென் த ரேடிக்கல்ஸ் இஸ் ஆர் ரிட்டன் வித் பிராந்தசிஸ் இன் த கேஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரேடிக்கல் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் மாலிக்கல் ஆஃப் த காம்பௌண்ட் இஸ் மோர் தென் ஒன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஏ டூ ப்ளஸ் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் ஸோ என்ஓ த்ரீ மைனஸ் ஸோ அதாவது வெறும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம எழுதுகிறப்போ சிஏ என்ஓ த்ரீ த ஹோல் டி ஸோ அதாவது இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா என்ஓ த்ரீங்கிறது ஹோலாக இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல கிறிஸ்கோஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறப்போ டூ வந்து மொத்தமாக கீழே போவோம் அதாவது என்ஓ த்ரீ அப்புறம் ஹோல் ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டு டூ வருது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் நைட்ரேட்னு சொல்லலாம் இந்த கேஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் த போத் த இயான்ஸ் ஆர் ரெடிக்கல் ஹஸ் சம் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் கிரேட்டர் தென் ஒன் தென் 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 போத் தீஸ் நம்பர்ஸ் ஹேவ் டு பி டிவைடட் பை த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அண்ட் த வேல